Good morning. Are you doing back? Oh, hello. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Tayo natin iba. Simula na tayo ah. <laughs> Bakit grabe yung ngiti niyo? Nag nagkita na ba kayo? Okay, simula na tayo ah. Yan. So, ito yung guideline. Yan. So, good morning. So, today yun nga networks and communication tayo. So, objectives natin is to learn the principles of networking and communication and the technology used in 5G networks along with its advantages, disadvantages, and the issues and misconceptions. So, ang oras natin ngayon ay 10.19 na po. Tatlo lang tayo, pero okay lang yan. So, ang first part is introduction or kamustahan followed by uh, introduction to networks and communication then sunod yung 5G networks and pagkatapos magkakaroon tayo ng Q&A or discussion kung meron kayong tanong o kung meron kayong gustong i-share na alam nyo about networks and communication. Ang guidelines natin is, please be on time. We will start exactly at 10 o'clock, 10.20 na. <laughs> Alam mo din yung iba, pero okay lang. Please observe proper netiquette. Be respectful of one another. Open your camera and unmute your audio when instructed. You may turn off your video if your connection is low. Kindly chat or raise your hand if you have any questions. So, hello! Ayan na, start na tayo. Yan. Good morning! So, introduction to networks and communication. So, I would like to introduce myself, Yan Nas. I am Atina Alia Si Abe. You can call me Acha Abe. I'm a third year computer science student and a content creator on YouTube. Wow! So, yun. Bago ko magsimula, itong, itong uh, pag-aaralan natin ngayon, Naturo ko na siya sa ating webinar for Ecos Part 2 sa Boss Road Community and kaya ko siya iulit ngayon kasi last time nung nag-live tayo, malabo yung ano ko, yung live ko tapos hindi ko na record lahat. Malinaw na ba siya ngayon? Malinaw, malinaw. Ayan, malinaw na. So ayan, kaya ko siya inuulit kasi para ma-record ko siya at Mas ma ano mas maturo ko pa maintindihan kasi malaboy last time. So ayan, simulan na tayo. Sabi dito, technology is nothing. What's important is that you have faith in people that they're basically good and smart and if you give them tools, they'll do wonderful things with them. Sabi ni Steve Jobs. So ito na ang aking tanong. Ano ang unang pumasok sa isip niyo nung nabasa nito? Yeah, take your time. Yan, oh. Kita kayo. <laughs> ano, ano, ayos na ba yung balik ko dito? Yan. Okay. Go, Janelle. Ah? Ah? <laughs> ano, parang ano, lahat ng tao may kakaya mag ano yan, mag isep or gumawa ng mga bagay na mga bagay na kaya nilang gawin, like technology. Okay. Na maniwala sila sa sarili nilang kakayanan, sa kaalaman nila na meron sila. Ganun. Para okay. makagawa ng, okay. ng isang tool or bagay na pwedeng maka-unlad. Tama, tama. Thank you. Reds, nakalimutan ko sabihin. So, you recorded to, ah. So, okay lang ba? <laughs> Record? Oo, recorded siya. Yung session natin. Sa mga hindi makakanood, okay lang? Yes, yes. Okay, ah, so Renz, ikaw, <laughs> ano na yun? Ito, babalik ko, ayan. So, ano na? Ayan, ano, para sa'yo, ayan. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Um, pwede mong i-chat kung nahihiya ka. Para ma-share din natin. Kasi may mga paparating pa. Kung mahihiya ka, okay. 
Oo, meron tayong mga nag-register. So, next. Ayan. So, pag, uh, before I start, ano ba gusto niya? Tagalog o English? Tagalog? English? Sige, Tagalog na lang. Tagalog na lang. So, Ay, tanong, um, bago tayo magsimula sa definition ng network and communication, kailangan muna natin balikan yung mga pinagmula ng network and communication. So, ito, dahil history to, Hindi na tayo masyado magpapalalim pa, pero idadaan ko lang kung paano nag-evolve yung mga uh, invention patungkol o may kinalaman sa network. So, sisimulan natin dito sa network timeline. Itong PowerPoint na to ay galing siya sa professor ko sa Networks and Communication kay Mr. Dennis Alfaro, CCNAMCT. So, ano talaga niya? PowerPoint na to. Ito yung network timeline. So, noong 18... 35, sinimulan na invention ni Morse yung telegraph. Yung telegraph, telepono, doon nagsimula yung network communica yung communication. Pagdating na 1849, nandun nagsimula yung first telegraph printer. And ayan, hindi ko na isa-isahin. Then, ang pinakaunang high-speed printer daw ay nasa 15 bytes per second. And then, nagkaroon na rin ng host-to-host telegraph, ibig sabihin mula sa, sa isang lugar, papunta sa kabila, So, lumalawak na yung network dati. Nagsimula siya sa telepono. Tapos, si Thomas Edison, ginawa niya ang method sa duplex signaling on a single wire. So, ayan na, unti-unti na nag -e evolve And in-invent ni, ni Bell yung telephone at nagkaroon ng Bell Telephone Company no 1876. So, ayan yung itsura ng telegraph telephone noong unang panahon. Kung makikita nyo dito, Um, ayan no, yung noong 1877 nakalagay dito sa ibabang kanan yung first commercial telephone. So ano yung masasabi niyo sa itsura ng telephone noong unang panahon? Sorry. Ah, okay lang yan. <laughs> Oo nga pala. Okay lang yan. So, pwede nyo i-chat tahon na hiya kayo. Babasahin ko na lang. So, di ba parang Ang ano, parang kakaiba kasi kahon yung telepono. So, di ba pang tataka kayo, paano to? Paano to? Saan mo kukunin yung pagsasagot ka? Or ano tong ano? Wait lang, may papasok. Ayan. Si Sir Arvin. Good morning po! Sir Arvin. Hello po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Ah, nagsisimula na po tayo. Pero huwag ka po mag-alala kasi... Recorded po to, tapos nasa ano pa lang po tayo, history. So, tulad nga po ng sabi ko po kanina, ang, ginag, ang, ang pag-aaralan po natin ngayon ay introduction sa networks and communication at sa 5G networks. So, ngayon po, pinapakita ko po yung presentation sa history ng network, yung timeline po. And ito, pinapakita ko po ngayon yung Uh, na nagsimula yung network sa telepono mula 1800s tapos ito po yung itsura na unang telepono box ayan itong powerpoint po na ito ay galing po sa a uh, professor ko po sa networks and communication so ayan ano lang po bibilisan ko lang po kasi hindi ko na po siya iisa-isahin so ayan yung ito na yung late 1800s Tapos ito, if familiar po kayo sa AT&T, nag-start siya noong 1885. And then, noong 1900s, nag-start na yung mga broadcast, mga radio, and yon 1898, uh, in-invento daw ni Marconi yung wireless telegraphy. Ayan. So, TNT na po siya nag -e evolve And then, ayan po itsura ng mga sinauna um, devices, telephone devices. Doon nagsimula yung evolution ng network and communication. Ayan. Tapos, familiar po ba kayo dyan? Ano? Um, sino po nakakaalam kung ano po yan? Any guess po? Okay pa ba kayo? <laughs> Ayan. So, these are mainframes or computers. So, imagine nyo ang lalaki nila nung unang panahon. And, ayan, kita-kita niyo po. Isa sa mga unang programmer ay mga babae po. Ayan. So, no 1931 po, ayan na, FM radio na daw, no early 1900s. Then, 1940, nagkaroon ng electronic calculator, forming the beginning of an electronic computer. Yan na, mainframes, computer. 
ENIAC Mark 1 and Mark 2. Nandito na din po na-invento yung transistor, transistor um, back in the day from a big, ano talaga, from a big machine. Unti-unti na din nila ini-integrate or mas pinapabilis yung computing speed gamit ng mga transistors na ano pa ba? Then yung sa pagdating sa network, yung mga wiring, then instead of making everything mechanical, nagiging electrical na din. And then nung late 1900s, yan na, Univac computer and the first IBM computer. Nandito na din po nakapabilang nung 1956 yung optical fiber. So, dati pa lang po, meron na po talagang optical fibers para mabilis yung data transfer. And, ano pa po ba? Ayan, integrated circuits, first mini computer. Then, next po is, nung late 1900s, unti-unti na din po nag-evolve ang mga bagong versions ng IBM. Dito na din po nagkaroon ng first commercial communication satellite. Ayan po. And, ay, balikan ko po pala. Dito din po nag-start uh, kay Larry Roberts and Thomas Merrill, yung first one, or wide area network. Ngay, tsura dati. Ayan. The 1966 fiber optic cable, ARPANET, and Kapag nag-ano po, sa mga kasama kong studyante na kagaya ko, pag nag-networks and communication kayo, mas papalalimon pa yan. Pero ito, uh, dadaanan lang natin para aware tayo. Yes, recorded siya. So, para familiar tayo kung paano yung evolution niya through the years. Yan. And then, ito na. Noong 1970 po, ito na nag-start yung large-scale integration microprocessor and then yung fiber optic cables. And the first automatic teller machine, ATM. Ayan po, very familiar tayo dyan, ATM. And then yung processor, ayan. And then, ito na din, next turn na evolution na microprocessor. Ganyan yung itsura niya. And then, yung floppy disk, if naabutan pa. Diyan na, naabutan mo ba yung floppy disk? Ano itsura ng floppy disk? Uh, hindi ko naabutan ni eh. Ay, di mo naabutan. So, ano siya? Dati, di ba, ngayon? Ano na ba ngayon? Flash drive na tayo ngayon. Dati, meron naabutan niya nung Kinder. Ako, gumagamit kami na floppy disk. Tapos, ano pa yun? Iniingatan pa yun kasi bawal ma, ma ano talaga yun. Konting, ano lang, para may erase yung ano, memory. Ganon. Hindi, ano siya, malaking, ano siya, square. Insert sa computer. So, bali talagang evident talaga na unti-unting nag-e-evolve yung data transfer, yung data storage, kung saan ano yung computer. Imagine ngayon, maliit lang na ano, malaki na yung capacity, di ba? So, floppy disk yung tawag dati, then square siya na, parang flash drive din. Um, okay. Ano rin po, ma'am? Pasing yes, it lang po, po ma'am. Okay po, sir. Yung, yung floppy disk, may dalawang klase yan. Yung isa medyo malaki, mga 5 inches ata. Tapos yung isa, yung 3 point something inches yun. yun ah, medyo okay. matigas yun eh. Opo, yes po. Opo, naalala ko na po. Thank you po, sir. O, opo, tama po. Tapos di ba po may iba-iba po siya? Kulay. Opo. Oo, ah, meron. Opo. Ano lang, aesthetics na tatingin ko yun eh. Para opo. doon. Yun nga po. Buti na abutan ko pa po yun. Grabe na kami. Pero... Tapos di ba bawal nga po siya ma, ano, ma, konting ano lang po dun sa taas po, di ba? Na maliit. Oo. Uh, uh, sensitive sa dumi yung, ano eh, yung parang tape ata dun sa loob nun. Yung material sa loob. Kaya kapag napasukan, prone to damage na yung device mismo. Uh, thank you po, Sir Arvin. Ayan. Then, ito na nga, next time is 73, may Xerox na, ito na yung TCP, IP, or Internet Protocol. Nagkaroon na sila ng standard para isa-isa lang yung klase ng, uh, ng mga cables para yun din. FTP, ibig sabihin, file transfer protocol, and dito na din yung packet communication. And then, ayan, first desktop PC, ganyan itsura, no? First desktop PC, Altair 8. 800. And then, si Bill Gates and Paul Allen for Microsoft to develop BASIC for a new PC. So, BASIC sa pagkakaalam ko po, 
is, di ba po Sir Arlene, yun yung isa sa programming languages po, di ba po? Dati, oh, uh, tama. Roman prompt siya ginagawa. So, ayan. That, yeah, basic. So, ito na po. Start up po tayo sa Principles of Data Communication and Networking. So, ang pag po natin sa principles is data communication, uses of data communication, early communication systems, and yung future trends in communication. So, magsisimula tayo po tayo sa data communication. Tula, tulad lang sa ng karaniwang communication natin, yung napag-aaralan natin, tulad tayong mga estudyante sa English or communication, di ba, meron tayong uh, uh, sender, tapos yung message, and then yung receiver. Uh, comparing it sa, sa communication process or communication cycle, ganun na ganun din po sa data communication. Ang ibig sabihin ng data communication, ito ay ang paggalaw ng informasyon mula sa computer papunta sa isang computer din sa susunod na computer sa pamamagitan ng electrical or optical transmission system. So dito po sa presentation slide, makikita po natin na ang daloy na pag-send ng data. So, magsisimula po tayo sa sender, sa computer ni sender, sa gitna po may transmission media, and then sa mapupunta po siya sa computer ni receiver. Sa ibabaw po nito, makikita po natin na yung message na, message na isa-send at i-receive ay tinatawag natin protocol sa data communication. And ang ano po, ang pag-send or uh, network is tinatawag na transmission media Pwede po ito modem, router, wifi, din dito din po yung internet. And doon po matatransfer yung message or data. Ayan. Then next po is yung uses of data communication. So ang mga example po ng data communication ay tulad po sa mga school ay, o kaya sa uh, work po. Pag may mga announcements, di ba po pag hindi digital, pag paper, bulletin boards, mga piniprint, tapos pinapost sa court board, mga announcements, yan po yung mga gamit ng data communication, hindi lang digital, pwede ding um, paper, ganun, or handwritten, printed, commercial online services, electronic mail, uh, ito, ito dati nung no, inano ko to sa webinar natin sa Boss Road, ano eh, Inano ko yan eh, ginugay ko Fasimili, kung natatandaan ko pa. Ang Fasimili po ay pinahaba lang po ng fax machine. <laughs> Ayan po, then voicemail, electronic teleconferencing, electronic data interchange, electronic fund transfer, integrated services digital network, and telecommunication. Ayan po yung mga ibang example. Pero nung unang, sin nung unang panahon po, Ang early communication systems ay smoke signals, carrier pigeons. Yung carrier pigeons po is nag nag nagaano po sila ng papel, iniikot po nila, kinakabit po nila dun sa pigeon, kaya dove. Tapos dati fire, dati po letter and messenger, may ano may naglalako na para ipadala yung ano. Meron din yung message in a bottle. Tapos meron din po nung sinauna panahon, di ba po yung inuukit po nila yung mensahe o mga simbolo sa mga kweba, yun po, yung mga early communication systems po. Then, ngayon naman po tayo sa future. Ang future trends in communication po is smart buildings, electronic or voicemail, teleconferencing, telecommuting, electronic data interchange, integration of voice, video, and data, VOIP, Artificial Intelligence and Robotics. Yeah. Okay po ba? Or masyado po akong mabilis? Naintindihan naman po. Okay lang po. Okay lang po. Okay po. Okay lang po. <laughs> and then, dito na po tayo sa susunod. Networking terminologies na po tayo. Yeah, medyo lalayaw na po tayo ng konti. Dito naman po, data network. Ano po ba ibig sabihin ng data network? Sa data network po, meron po tayong dalawang main na klase pero marami pong iba-ibang klase. Meron po tayong LAN, N1. Ang LAN po ay local area network. At ang pangalawa naman po ay wide area network. Kung makikita niyo po sa image, masyado na siyang high tech. Pero kung i-visualize natin, ang network, meron tayong, um, meron tayong hardware and software para magkaroon ng data network. And dito po sa image na to, 
sa gitna po, may parang database server, and then nakakonect po siya sa mga other devices, merong telephone, cellphone, laptop, yan, then may mga, ano siya, iba pa siyang peripheral para magkaroon ng network, mga cable, ayan po yung ibig sabihin ng data network, na kaila ano, hindi, hindi magkakaroon ng data network with, without having a hardware and a software involved. So, ayan po. Then, mamaya ko po explain further yung LAN and WAN. Then, next po is yung networking devices. Ito po yung mga kagamitan na ginagamit para makakonekta sa network. Na ang tinatawag natin dito ay network devices. Ito mga devices po na ito ay nakadivide sa dalawang classification. Ang unang classification po is end user devices. And ang second classification is network devices. So, kung makikita niyo po dito sa imahe, sa kanan, ay nakikita niyo po ba o natatakpan ko? Ay natatakpan ko. Wait lang. Tanggalin ko muna yung sarili ko. Ayan. So, kung makikita niyo po na meron po tayong walong klase. Kung isa-search po kasi natin siya sa net, yung iba po kasi mga example is mga specific na or mga branding, mga version. Ito po yung mga ko, yung name po nila. So, meron po tayong modem, uh, NIC, repeater, hub, switch, router, bridge, and gateway. Yung iba naman po, same na itsura, pero iba-iba lang po tawag. So, kung uh, gumag-anggin, kung nakatingin din po ako ngayon sa reference ko po na Cisco Press. So, ang nasa presentation po nila is, ang wala po dito ay ang, um, so na po ba yun? Network cloud. So, marami pa po iba-ibang klaseng uh, networking devices. Tapos, yung iba po, specific, meron kung ari po, 100 base T-hub, o kaya small hub, per group switch. Pero, yun po ay, ano na po siya, iba-ibang uh, model, kumbaga. So, ayan. Then, next po, is yung network topology. So, ibig sabihin naman po ng network topology, isa siyang structure or layout of network. Simply put, ang, ang turo po kasi sa amin is para mas madali po maintindihan kasi bakit parang hala, may mga bilog-bilog, at yan ang Sabi sa amin, para siyang blueprint na isang bahay. So, bago ka, kung di pa po, mga arkitekto or mga ano, engineer, construction, ano, Ang ginagawa nila, bago po sila gumawa ng isang bahay o gumawa ng pundasyon, ay inaalam muna nila kung paano gagawin, hindi bara-bara na ano. So, ganun din po siya sa network topology. Kaya po tayo mayroong network topology is para magkaroon ng blueprint o para makita po muna kung paano po natin gagawin yung network natin. Ito po ay layout ng mga wire or media. Kaya makikita niyo po may mga connect-connect po siya na pinapakita kung paano maa-access o makoconnect ng mga host yung pag-send ng data. So, marami, marami po tayong iba-ibang klase ng physical topologies. So, makikita niyo po sa example, meron po tayong ring, mesh, star, fully, fully connected, line, tree, and bus. So, depende po kung paano gagawin yung network. Pero ito pong network topology is makakatulong kasi guide siya kung paano mo gagawin yung physical networks mo. Kasi pag, pag dumerecho po tayo sa paggawa ng connection, ang mangyayari is bara-bara. So, hindi masasayang lang yung mga equipment kasi di ba po mahal yung mga ginagamit nating cable o ibang mga peripheral. So, makakatulong din para hindi natin masayang yung mga gamit sa paggawa ng network. Yan, ito yung natutunan ko. Then, ayan po, network protocols. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga collection po ng mga protocols na nakapaggawa ng network communication from one host to the network to another host. So, ang meaning po ng protocol ay ito ay set of formal rules in a formal manner. So, rules po siya. Kaya po may network protocols kasi po para yung system ng isa is same system sa kabila. Para ang base po sa pagkakaintindi ko is um, para lang din po kasi siyang OS or operating system or kaya yun. Para po sa cellphone, 
para kapag nagsintayan ng data, yung receiver, same information or same layout yung mare-receive niya. So, ganun din siya sa network. Kung ano yung data na gusto i-transfer, ganun din ma-decode nung kabilang network. Ayan. Ito tayo. Next po, ayan na LANs na. LANs or Local Area Network. So, ang mga classifications po ng Local Area Network, ito ay limited. From the word local, exclusive group lang po. Another classification po, it has a high bandwidth media. Meron po tayong full-time connectivity since exclusive lang po siya. And kaya niya pong mag-connect to physical adjacent devices. So, pwede po i-connect yung cable from one laptop to another para mas mapabilis yung connection. So, it says here din po sa Cisco, it can operate with, within a limited geographic area. And it allows many users to high, high, access high bandwidth media. So, ayan. So, ang mga, ginaga, ang mga iba iba klase po ng LAN devices, meron po tayong router, bridge, ethernet switch, ATM switch, and hub. So, itong mga LAN devices po, hindi po siya ginagamit lahat sa isa. Depende po kung anong klase ng network. So, kami po, nung nagkaroon po kami ng networks and communication class, gumagamit po kami ng packet tracer. Yan, pinag, ano po namin, pinatry po sa amin yung simulator ng Cisco, ng packet tracer. Kung anong klaseng um, device yung gagamit yan para makapag-connect ng network. So, ito yung mga devices na ginagamit sa LAN. Next po is WANs. So, WANs po is Wide Area Network. Ang mga classifications niya po is meron pong analog modems, integrated services digital network, digital subscriber line, frame relay, asynchronous transfer mode or ATM, T, US, and E, Europe carriers, UST, one, eh, mga ma, ano niyan, technical na yan, and so on. So, sa one naman po, mas kakonti po yung devices. Merong router, modem, Communication server and one bandwidth switch. So, kung ma kung makukumpara niyo po yung LAN sa one, mas malawak yung sakop ng one, pero mas makonti po yung device na ginagamit. Kasi, nandun na din po yung kapasidad dun sa device. Kahit konti lang siya. Mas malaki yung sakop niya. Next naman po is MANS. Ibig sabihin po ng MANS ay Metropolitan Area Networks. So, ito ay ginagamit between LAN and WAN. Local Area Network and Wide Area Network. Ang ibig sabihin po ng Metropolitan is a city or suburban area. So, di ba po, meron kumari po yung katulad sa Manila. Di ba meron po doon sa may, ano, meron po silang area for Wi-Fi. Pero di ko lang po sure kung man po yun. Kasi mukha konti lang yung sakop niya. Pero parang ganun, yun, man. Metropolitan Area Network. Ang man po, kadalasan, sabi po ni Cisco, is nagka merong dalawa, two or more lands in a common geographic area. So para mas papalawak pa po natin, ang, ang ano po ng man is dalawang local area network or mas madami. Bale, magkakakonekta po silang networks. Tapos, Kung i kung ya ano po sa isang network man na po yung tawag doon. Next po is SANS or storage area network. Itong SANS naman po ay dedicated sa pag-store ng data. So it um it is not focusing po sa data trans at uh, sa data transferring kundi storing data, saving data. So between servers and storage resources. Kaya po, <laughs> kaya po may storage area network is para mahiwalay po yung server ng database and yung network niya. Kasi uh, meron dedicated area network, lalo na po sa malalaking company or organization, lalo na kapag madami na yung data na, na sinustore nila, para maka-avoid ng traffic between clients and servers. Kasi kung walang separate network ang storage or database, possible na magkaroon ng trafficking and syempre hindi din siya safe, baka matamper yung data na sinustore dun sa network kung walang separate database. So, ayan. 
And then next po is VPNs or Virtual Private Networks. This is within a public network. Ito po ay public network infrastructure such as the global internet. Wait lang, ano po ba? Yan. So, bago po ako mag-proceed dyan, ano po ba ang sa tingin niyo po guys? Kung ano ang pagkakaintindi niyo sa VPN? Ano yung benefits niya? Hello po. Hello. Hi po ba kayo? Ano may nalitata ng VPN? Hindi pa familiar uh, sa VPN. Naririnig ko Yan, virtual private network within a public network. So, in-explain ko na lahat ng networks kanina. Ang virtual private network is a public network. So, hello niyan. Sir Arvin. Yan yung ano. Yan yung tinanong ko ng last week. Uh, last session. Um, Oo nga, nandun ka po ba? Hmm. Ah, yun. Ako po, po yung nagtanong nun. Ah, sige, sige. Yung kukul sa bypass. Ah, okay, sige. Ako. Okay, sige. I-explain ko po. Sige, sige. So, ang virtual private networks po, ayun nga, within a public network, according po kay Cisco, ito po ay service na nag-offer ng secure, reliable connectivity over assured public network infrastructure such as the internet. Ito po ay nagkakaroon ng kaparehong security and management policies as a private network, tulad nga na LAN, local area network. At ang VPN daw ay cost-effective method of establishing point-to-point -point connection between remote users and an enterprise customer's network. So, um, ano nga po ulit yun, Sir Arvin, yung regarding bypass? Yung Kaya, yan yung, yung ano eh, yung bypass, yung bypass ng, ibang tawag dito? Uh, tungkol dun sa ano, restriction ng isang network, sa isang remote uh, network. So, kung hindi ka maka-access doon, gagamitin mo yung VPN as bypass apo. para maka-access ka dun sa network nila. Apo. Uh, opo, consider din po siyang bypass. Pero, yun, nung inaaral po namin yung nung inaaral po namin yung VPN, pinaana din po kami, pinasearch. Ang mga natutunan ko po doon is, ang purpose po kasi ng VPN is para mag isecure po talaga yung network. Ang, nang, nang, ang nangyayari po kasi, lumilitaw po siya as bypass, hindi as for security. So, syempre, di ba, ala, ang ginagawa ng mga tao ngayon talaga, gumagamit lang talaga sila ng VPN para makapagkaroon, di ba po, ng access sa ibang bansa na wala sa atin. Ganon, tungari, uh, Netflix. O kaya, may gustong panoorin. Dito na babanggitin kung ano yun. <laughs> tapos, uh, yun, tapos, ang natutunan din namin is, kung mas lalalim pa po tayo pagdating sa bypassing sa VPN, very safe and secure po talaga siya. And ang other benefit niya, ang binigay ko din pong example dun sa ano po natin, dun sa huling session po natin is, for example nga po, yung nabanggit ko po na kung wari, um, sa, sa booking, kung wari booking ng reservation, let's say may, may ibubook yung tao na reservation for a customer, pero hindi siya makapag-book sa system niya kasi blocked yung kung wari, country nila or reservation. Or kung wari, ako ay isang tourist at gusto ko makatipid pero yung location ko walang discount. So, ang ginagawa po ng mga tao is gumagamit po sila ng VPN para magkaroon ng access dun sa other network. And yung ibang benefit, yun nga po, nakakaroon ng access uh, sa mga other features tulad ng iba, nalaman ko nga po na nakapag-discount sila tuwing gumagamit sila ng VPN kasi naka-hide yung network nila, yung, pin, yung, yung IP talaga nila. And ang focus, ang ano po talaga, ang purpose po talaga ng VPN, kaya siya ginawa, is para ma-secure, para hindi manakaw yung data. Pero minsan nga po, hindi di ba po maiiwasan, meron po pa rin po talaga nakaka-breach or kaya nakaka-ano na, tamper ng data kahit nasa VPN na. So, depende na lang sa klase po ng VPN kasi hindi lahat ng VPN is masasabi nating secure. Well, in reality, wala na safe kayo, di ba po? So, 
um, nasa kung ano klaseng ginagamit na VPN and ang purpose niya po talaga is para i-ano yung data na isi-send. Kasi tulad ko nga rin po, yung pag nagsisend tayo, madalas Google Drive na ganun, eh, madi ba nga po madami ng balita na pati yun, kahit sinasabi nilang safe, hindi nandin nagiging safe. So, maliban sa mga ganun, mga cloud, mga network, ano, gumagamit na din po talaga ng mga tao yung VPN. Pero yun nga, ang nagiging litaw, bypass po siya. Ayun. Sana po nasagot ko po yung tanong niyo. <laughs> okay na ba po ba? Hello po. Hello? Ayan, Ate question Ate po. Um, ibig sabihin po, ang... ibig sabihin po ba ma'am yung VPN acting as parang filter? Filter? Paano pong filter? Ang inaano okay. niya na... Hello po. Sir Arvin, nandiyan ka pa po ba? Hello? Mahina ba net ko? Hello? Shout out. Hello? Hello, sir. Uh, Hello, Chappie. Ch Chappie siya. Oh, Chappie siya. Uh, okay. record ko na ulit. Ayan, nawala eh. Ayan, nag-record na po ako ulit. Sa ano pong pinagkaiba na ay kinalaman ng tubo o baka ng hayo? Sabihin niyo ako, sirit na. <laughs> Tali ko na ba? Sirit. Ha? Sirit na? Ko, so, RJ, ah. Yeah. Sirit na. Okay, sige, sirit na kayo talaga. Hindi mag-participate. Sige. Okay, so bakit nga ba naglagay ako ng tubo at saka highway? So, ito kasi yung, ano, analogy ng teacher namin. <laughs> diba? Bandit, tubo, tsaka ano. Pero ano to, galing to kay Cisco, kay paring Cisco. So, ang mag isa sa mga i-recommend kong reference pagdating sa networking si Cisco talaga. So, bakit daw nila inilahad or in example or in analogy ang bandit sa tubo o kaya sa highway? So, ang bandit ay parang tubo. Bakit? Kasi para may hugot ayun oh, <laughs> pick up. <laughs> so ang bandit ay parang pipe o tubo. Ang bandit ay yung mismong pipe. Ang pipe ay merong iba-ibang laki o size, merong maliit, uh, small, medium, large. So yun doon nakabase yung bandwidth o kapasidad ng data transfer sa tubo. At yung mga network devices na nakita niyo po kanina tulad ng mga switch, hub, modem ay kung itutulad natin sa pipe ay yun yung mga pump, valves, fittings and taps. So wait lang, lagay ko dito para mas makita niyo siya. Ayan, o di ba bongga? So, eh nakikita niyo po ba? Yes po. Ayan. So ayan po yung sa Cisco. So para mas makita niyo. Yan yung mga, ano, ay parang pump, bad. So, itong mga network devices tulad ng pump, sila yung nagko-control or nagre-regulate ng flow ng data transfer sa isang network. Tapos, yung data po natin or data packets, yun po yung tubig doon sa pipe. So, di ba, pag nag-ano po tayo, kung nga sa Maynilad or yung mga, ano, water services natin, nakokontrol nila yung water or flow ng water. Diba? So, yun yung sa networking, ang controller dun is yung mga network devices sa switch, hub, modem. Yan. Tapos, um, yung data, yun yung tubig, yung nagpo-flow. Tapos, yung bandwidth mismo is yung laki o pagdadaluyan ng data. Yan. O, diba? Daming ano ni Cisco. Pero maganda to kasi mas naintindihan natin. So, bakit naman daw a highway? So, pag bandwid, sa bandwid highway analogy naman, parang tubo, depende sa laki. So, meron one lane, two lanes, three lanes, four lanes. So, yun yung daloy, pagdadaluyan, kung gaano kabagal o kung gaano kabilis yung data. Kasi, di ba, ano mangyayari kung isa lang yung lane? Ano sa tingin niya mangyayari sa traffic? Mabilis ba o mabagal? 
Mabagal. Ayun, tama. Very good, mabagal. So, ganun din siya sa bandwidth. Kapag maliit lang yung pagdadaluyan, mabagal yung pag ano, ng data or ng network mismo, ng valid, ng connection. So, ang mga katulad ng highway, ang mga nagko-control or parang network devices, itong mga um, merging lanes, yan, mga stoplight, mga stop sign, yan, and yung um, mga road, mga daanan talaga, signs and maps. So, yan yung nagbibigay ng direction or control. And yung data natin dito sa highway ay yung mga kotse. So, di ba, maliban dun sa, da, sa lane o daanan, yun day, nakadepende din yun sa data. Merong mga maliit na kotse, SU, ano, mga van, private cars, may mga SUV, may mga truck, may mga dump truck, may mga motor, may mga bisikleta. Depende din siya sa data. Yung pagdadaluyan, tsaka yung klase ng data, or yung data pa. So, ayan. O, di ba? Okay pa kayo? <laughs> okay pa ba? Ayan. Okay. Nag-gets niyo po ba lahat, guys? Mas madali niyo ba siyang nag-gets? Yung bandwid? Yes po. Ayan. Ay, mga sanakot pa kayo. Kasi kahit ako din noong una, parang ang lalim naman ng bandwid. Pero maganda yung, ano, yung pinano sa amin na para siyang tubo o kaya highway. Ayan. So, ito na tayo sa 5G networks. So, ito yung final rec... Ay, makikita niyo po ba? Ba't parang wala siya? Ayan! So, ito yung ano namin sa networks and communication course namin. So, itong research ko, uh, kaya ko po siya sinabing research. Kasi yung paggawa ko po siya is parang, may, parang research po talaga. Pero, uh, siya yung klase ng research na nag-collect lang po ako ng data. Hindi po talaga siya thesis o ano. Pero pinangalanan ko po siyang 5G Networks, the speed of the future. So, ito po yung final requirement ko po nung nag-online class po kami sa Networks and Communication. Ayan. So, back ano, ang aaralin po natin, natatalakayin ay ang advantages, disadvantages, ang mga technology o mga kagamitan na ginamit sa 5G at yung mga issues na nakapalibot sa 5G. So, itong mga informasyon na ibibigay ko po sa inyo ngayong araw ay uh, nagmula pa siya noong 6 months ago po, noong May pa. So, syempre po, aasahan po natin na aasahan po natin na yung mga informasyon ay hindi naman sa outdated, pero meron na mas madaming bagong updates sa ngayon, December. Lalo na po, di ba nga po, na uh, madami nang nilabas na about sa 5G. So, expect po natin na May mga update na din sa feature ng 5G. Pero ito po ay no may. So, simulan po natin sa advantages. So, yun nga. Ang tatalakayan natin ay advantages, disadvantages, and technologies and issues. So, dito po sa advantages. So, syempre, ayan po yung itsura ng aking research na may mga ano. Pero, ayan, wait lang. Ayan. Ito, ito po talaga yung itsura niya. Pinaikli ko na lang po. Pero, ayan. Um, ayan po. Kaya ako po siya naging research. May abstract. Gumawa po ako na kung ano po yun naman. Then, ayan. Wait lang po. So, ang advantages po, bago ko po simulan sa advantages, i-introduce ko po muna kung ano po talaga ibig sabihin ng 5G. So, sabi ko po dito sa introduction, the evolution of mobile networks over the past five decades, syempre ang haba niyan, papaitiin ko na lang. So, alam mo, okay mo ba kayo? So, nanaitindihan niyo pa. Masyado po ba ako mabilis? Or okay lang? Okay lang po. Okay lang, okay lang. Okay pa kayo. So, di ba, familiar naman na tayo sa mga 3G, 4G, LTE. So, lahat po ng networks ay nag -e evolve from first generation hanggang ngayon, to fifth generation na po. And kada nag -e evolve yung mga uh, generation ng networks, tumataas yung frequency at yung speed. And ang karaniwan po kasi nating alam pagdating sa networks ay ang cellphones, smartphones, following the current network standard, which is 5G. Ang goal po talaga ng mga generation ng networks ay para mas makapag-connect virtually, instantly, efficiently, um, and para mas mag-evolve pa yung IoT or Internet of Things na ecosystem 
and make everything into a reality, virtu uh, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, and in upgrade yung speed, latency, cost, and right trade-off. So, dito, kung makikita niyo po sa PDF, si Qualcomm po, isa sa mga gumawa or isa sa mga may major role sa paggawa ng technologies na may kinalaman sa 5G network. So, kung gusto niyo pa po makaalam ng mas uh, malalim o kung paano yung proseso na paggawa is sa Qualcomm po yung reference na nahanap ko po. And, Ang pinakaunang bansa po na nagkaroon ng 5G noong 2018 ay South Korea. Noong 2019, nilabas na po nila na magkakaroon ng 5G. And a year after that, 2020, ngayon po ay uh, minamarket na po ang 5G. And dito po sa Pilipinas, ang Globe Telecom po ay pinakaunang Philippine carrier na, 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 magka, na, mag, na nagkaroon ng next generation connectivity. And nag-commit sila na mag-spend ng 63 billion para doon sa 5G ngayon taon. Then, ang mga Chinese engineers ang kasalukuyan gumawa ng 5G-based station sa Mount Everest. Wow! In partnership with Huawei and China Mobile. So, di ba po, kung uh, mapapansin niyo po ngayon, uh, bina, ma, ano na ma, yung branding ng Huawei phones, kung napapanood niyo po yung advertisement sa YouTube or sa The, ano, sa TV, ang daming uh, balita sa Huawei phone. Nga ba yan? Poco, yung tamo po ba ako? Parang ganun. Sa maganda yung cellphone nila mukhang maganda. And talagang parang kung titignan yung features, parang ang futuristic. Kasama yung 5G network. So talagang ang nangyayari po ngayon, pagdating sa implementation, naglalaban po talaga yung mga cellphone kung paano nila imamarket yung 5G. Pero ang totoo po niyan ay hindi lang nakabase sa brand ng cellphone yung 5G. So, ayan, tatalakayin natin yan. And malaking bagay ang 5G, hindi lang po sa cellphone, mobile devices, kundi pag-innovate ng industries sa pagpapadali ng paggawa ng trabaho. So, di ba nga po, ang goal ng future is mga robots para hindi na puro tao yung gumagawa sa mga manufacturing or sa mga warehouses, everything is target nila po, di ba, na artificial and ganun. So, may kinalaman po yung 5G network sa innovation or uh, pag ano talaga ng productivity and services. And para ma-connect yung world, yung world na walang limits, universal and uninterrupted access to information, communication, and entertainment. Yan. So, ito na nga po talaga tayo. Advantages of 5G. Nandiyan pa po ba kayo? Parang bigla ito ba hindi? <laughs> Ayan po. 5G. Ayan, advantages. So, mag-aano mag lang tayo, maglalalim lang tayo ng konti. So, tulad na nasabi ko dati sa webinar for ako namin, uh, para ma-visualize yung 5G. So, siyempre yung 5G hindi po natin nakikita. Kasi, actually, ang 5G po ay, ay nag, ano siya, nagmula siya sa millimeter wave or frequency. Di ba po, yung, tayong mga studyante, di ba, no, high school tayo, inaaral natin yung mga wave, wave, radio, radio frequency, radio, radioactive, mga microwave, ganun. So, nagagamit pala talaga siya. So, napatunayan talaga na hindi na sayang yung inaaral natin sa science. So, sa 5G, Ginagamit yung frequency waves, yung millimeter waves. Diba dati kinukumpit pa natin yan at wala tayong maintindihan. So, may ano pa talaga, pala talaga siya may silbe. So, eto, millimeter waves. Yung 5G, uh, hindi natin siya nakikita. Nakaform siya ng frequency through waves. At eto yung wire, kaya wireless. Kaya tinatawag na wireless dahil sa frequency waves. At dito na nga yung wireless transmission of bandwidth, di ba na-explain ko na nga po kung ano ibig sabihin ng bandwidth. Yun, maliban sa daloy, yung daloy na is uh, hindi nakikita ng naked eye. So, millimeter wave po siya. And sabi dito, ang target po talaga ng wireless network developers ay magkaroon ng solusyon na mag-add ng bandwidth na gamit yung frequency and millimeter wave. So, malaki ang role ng wave sa 5G. So, 
madami ng uh, ano, madami ng tests and results sa iba-ibang lugar sa Amerika, yung transfer speed, so merong 220 megabytes, ay nakikita niyo po ba? Wait lang, pakita ko. So, merong 220 megabytes sa Las Vegas, nandito sa New York. So, yun nga po, nag, ano, hindi siya consistent. Depende din sa lugar, hindi lang speed yung pagbabasihan sa 5G. Depende siya sa lugar. Kung makikita niyo po dito sa uh, data na nakuha ko po, ay sa Las Vegas, 220, 350. Pero kung titignan po natin lahat, ang bilis niya pa din po. Kahit na iba-iba yung uh, result ng megabytes per second. Yan. Tapos po, na sabi na it is 10 to 50 times more than 4G LTE. So, madaming concern, di ba? Kung ano, paano, paano niya natalo si LTE. May nagtanong din yan sa akin nung, uh, nung Friday, nung nag, ano, ako, nagturo ako about uh, 5G, ay, yun, 5G network. Sabi, ano po yung pinagkaiba niya sa LTE? So, ito na nga po. So, may, merong, uh, may, ay, may mag may mag Ay, dalawa, dalawa. Dalawang RJ yung nag enter So, ayan. So, ang source na ginamit ko is isa sa mga tech YouTubers na talagang ever since na. Actually, 10 years na po ata siya sa YouTube. Nag, nag ah, ano po talaga siya, nagre-review, is si Marcus Brownlee. So, according po kay Marcus Brownlee, trimtines niya po yung comparison ng 4G network sa 5G. Gamit yung same cellphone, ang gamit niya po ay uh, Samsung Galaxy S10 5G. Ang gamit niya po ay network na Verizon 5G. So, talagang 39 niya, same cellphone, same network, Verizon, pero ang magkakaiba is yung network. Which is yung isa 5G, yung isa 4G. And, eto, kung makita niya po dito, sabi, absolutely ridiculous results. And so, about above a thousand megabits per second download, which he saw as the highest result. So, dun sa video po, talagang makikita yung pag, uh, parang hindi ka pa kapaniwala, yung speed, gumanon agad. Di ba, syempre tayo, pag nag, nag uh, speed test tayo dito sa Pilipinas, dito, parang, parang ano eh, parang ting, ting, gumaganon ang bagal. Dito talaga, pag 5G, ganun agad, lampas pa. So, napatunayan niya dun sa video na, Nakakapag-play siya ng videos instantly in HD na agad without any buffering and can fast forward without any delay. At ang kakayahan ng IG, kaya niya mag-download ng games in less than a minute. Kahit gano'n po siya kabigat. Ganun siya kagaling. So, sabi dito na hindi evident yung buffering. Walang buffering na nagaganap na 5G kumpara sa 4G. So, sabi dito din, dito sa image... Uh, it only took 4 seconds to download an episode on Netflix. Ganon siya kagaling. And 10 times faster than 4G. So, yun. Kung curious tayo kung ano yung, kung gano'n siya kalamang sa 4G or 4G LTE. Grabe. So, grand laki ng defense ni 5G. Pero, hindi pa doon nagtatapos. Ang ginawa ni Marquez ay, ang ginawa naman niya, paano kung iba yung uh, network provider. So, yung una po, is para yung Verizon. So, para malaman kung gaano po talaga kagaling si 5G, ay ang ginawa naman niya po, parehong 5G, pero ibang provider. So, meron tayong T-Mobile, ay, ano na, T-Mobile and AT&T LTE. Ito naman, yung isa 5G, yung isa AT&T, pero yung isa 5G, ay yung isa, yun nga, 5G, yung isa LTE, 4G. Kasi yung unang experiment niya, parehong Verizon, eto iba naman. So dito, titignan kung may kinalaman po ba yung network sa network provider sa pag-change. So ang gamit niya, same cellphone pa rin po, OnePlus 70 Pro, 5G McLaren. So ayan, tinest niya po. And kinompare niya po yung millimeter wave ng 5G. And ang nangyari, naka-apekto siya sa smartphone's battery and raised its temperature. So, uminit po yung cellphone niya. Nung uh, gumamit siya ng low band 5G. Same battery. 
to uminit. So, nakaka-apekto siya dun sa processing ni 5G. And, maliban sa speed, nilocate niya po talaga kung saan nakalagay yung 5G. So, sabi niya, he drove around the area to, to see the speed of the low band 5G. Kung magiging consistent. So, umikot siya sa area and napatunayan niya na consistent at hindi nagbabago yung network ng 5G. Ayan. It was taken to and it did. And, kahit mababa yung band ng 5G, mabilis pa din. Ayan. Tapos, eto, ano pa ba? Eto, eto yung hindi lang, hindi lang puro cellphone yung iintindi natin sa 5G. Ang 5G ay may pakinabang din po sa driverless cars communicating with each other to avoid crashes and surgeons that use a robot from two different states. So, ang goal din po ng 5G is para mag-operate remotely. So, di ba para kung i-imagine natin, hala mag-oopera, di ba delikado yung virtual na nag-oopera yung doktor, di ba ang angas dun? Parang, basta virtual, yun yung goal nila, ganun siya kapitiris. Po? Nakakatakot yun. Oo nga po, di ba? Yun, grabe yung, ambi, yung ano, ambisyosa ni 5G na parang remotely, pero yun, yun daw po yung talagang goal nila. Procedures in real time. So, imagine, kungwari, 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 di ba? Kungwari ako yung ooperahan. Tapos, PLD. Kungwari, PLDT, di ba? Parang in real time goal ng 5G. Tapos, lag, yun pala iba yun na puto yung, <laughs> ano, <laughs> yung doktor. Parang nakakatakot yun. Nag, Nag-lag, di ba? So, sana yung 5G um, talagang consistent and hindi siya pal, ano, pumalpa. Kasi di, buhay ng tao yung pinag-uusapan dyan and konting mali lang. Di ba nga po, di ba sa totoong buhay ng pag-oopera, deli, ano na nga eh, delikado eh, critical. Tapos yung goal pa ng 5G, ni na Qualcomm, is gusto nila virtual. Tapos nakatakot. Pero, di ba nga po, dahil sa sitwasyon natin ngayon, Maganda yung idea eh, kasi delika, ngayon, pandemic, madelikado din mag-opera yung mga health, yung mga professional sa med- medical field, kung face-to-face. Pero pagdating sa operasyon, delikado talaga siya. So, ayan na po. So, may iba din po akong inano na source, e si Sebastian, siya po yung founder and all, owner ng Linus Tech Tips. Ay, so, may YouTube channel din po sila. And, Uh, may pinonseran po siya ng T-Mobile na itest yung 5G networks sa hotspot ng Bryant Park. Bryant Park. And nakakuha po siya ng 800 Mbps by having close proximity to the tower with no obstruction. So, ito po talaga yung pinaka-highlight ko po pagdating sa 5G is is yung ano, yung, yung location mo. So, magkakaroon ka talaga ng mataas na result kung malapit ka sa tower. And napatunayan ni Sebastian na nagkaroon siya ng 800 Mbps by having very close proximity to the tower with no obstruction. Ang ibig sabihin po nito ay yung network ay nanggagaling po sa mga tower, physical tower, pa, yung mga nakikita po natin sa labas, di ba? Example po yun ng network na may maraming kabi-kabi sa taas. Kasi may mga bansa na hindi nakikita yung network pero dahil ano pa rin, ganito pa rin tayo sa Pilipinas. Makikita natin yung mga kable-kable, di ba po mga network. Itong tower, separate pa po to na may lugar para sa network, tapos yung mga kable. Doon, mas mataas yung uh, signal, mas malaki yung sakop, at mas mabilis. So, ayan. 5G technology offers an extremely low latency rate. Ibig sabihin, uh, mab Walang trafficking masyado, mabilis yung daloy ng pag-send and pag-receive ng information. So, ayan. So, ba? Mahal, ano na to? Pero, um, eto, ayan na, disadvantages na po tayo. Bakay pa po ba tayo? Bakay pa po ba kayo? Ayan. Yes po. Okay. Bale, ano po ma'am, no? Yes po. Um, acting as remote yung parang remote yung connectivity ng 5G, no? Opo. Nagdalawa na lang tayo. Pero ako lang yan. <laughs> yes po, remote po talaga ang 5G kasi uh, yun nga po na uh, dito na 
yung mismong network po is frequency waves. Kaya siya nagiging wireless and then okay. yun po, dahil po sa frequency waves. Naan po. Next po is disadvantage. Hindi nakikita. Wait lang po. Hindi nakikita. Ayan. So, disadvantage. So, sa disadvantage naman po, ang source ko po dito ay si Alvarez Technology Group. Tinampara po nila yung iba, dalawang versions, previous version, which is 3G and 4G networks, kung gaano kalaki yung sakop kumpara sa 5G. So, dahil nalaman nga po natin dito na malaki yung sakop ng 5G, gaano nga po ba siya kalabang sa 3G and 4G? Sabi po ng Alvarez Technology Group na Ang problema sa 5G, maganda nga yung sakop ng 5G. Pero, ang problema po doon ay kung gusto ng mga tao ng mas madbilis na speed, kakailanganin ng mas maraming tower para ma-maintain yung, yung demand in demand for speed. So, ibig sabihin... Ay, wait lang, may tanong si Janelle. Ito... <laughs> Sabi ay, yan. Ate, kung magkaiba yung LTE at 5G, alin yung, ay pumapasok si Gail daw si, alin yung mas maganda? Depende, kasi hindi ko to sure. Wait lang, ay pumasok. Hi, hi Gail. Ayan. So, yung ang alam ko lang is yung 4G LTE. E, in terms of 5G, I am not certain then if my uh, LTE is 5G. Pero mas maganda si 5G kumpara kay LTE. Tulad nga nung na ano natin kanina, yung, uh, di ba nga, uh, in, Rinay ni Marquez, yung comparison, wait lang, balik ko yung slide na yun, ng comparison ni, ay ito o, oh, ni LTE kay 5G. Ito yung, ayan, sa picture, makikita na kung gaano lang kalayo yung narating ni LTE. Kung, kung kumpara mo kay T-Mobile 5G, so, lampas na yan kung tutuusin, ma, mas maganda talaga. So, ayun siya dyan yan. Ayan. So, you're welcome. Hi, Gail. Hello. Wait lang. Are you from Mapua po? Yes po. Okay. Hello po, welcome po. Ayan, so nandito na po tayo about 5G networks in a more technical. So, nung nagtaka ko sa Mapua, it's just the brief um, information. This time, more technical na po tayo. So, ayan, welcome po. Ayan. So, this nasa disadvantages na po tayo. And like what I have said, um, Miss Gail, ano po ba gusto niya? English or Tagalog? Ano po, Tagalog? Nag-English ako dun eh. Uh, basta yan, sige magpatagalog na ako. <laughs> so, dito po sa disadvantages, is tulad nga nang sabi ko, kung gusto nila, dahil may, ang karaniwan tao, kahit hindi sila teki, ang ang gusto lang nila mabilis, di ba? Hindi nila iniisip yung gastos, yung latency, and yung effect. Ang disadvantage ng LTE is magastos kung magdadagdag pa po tayo ng tower. Bakit? Kasi kung mag install po tayo ng tower, hindi naman po basta-basta maglalagay ng tower. Bibili din po yung provider ng lupa. So, mag invest sila sa lupa kung saan ilalagay yung tower. mag invest sila dun sa property. So, kailangan din po natin intindihin na yung 5G networks is not just solely yung network or yung frequency waves yung iniintindi. Ito yung mas malalim na na ano sa 5G. Kaya na sabi nilang disadvantage yung 5G kasi magastos talaga. And ayon, according to Elgan 20, 2018, the cost is considered a disadvantage. Na para magkaroon ng coverage, kailangan nila na mas maglagay pa ng 5G antennas and tower all over the place and very close to users. It is time consuming. Ayun uh, nga, uh, mauubos yung lupa natin or property kung puro 5G towers lang po yung ilalagay natin and walang assurance ng safe and reliability. Ayan. Ang mangyayari daw, kung mag-install tayo na mag install para lang masatisfy yung customers or clients, magiging slow and uneven yung rollout. 
And lugi din yung company. So, ayan. Um, yes, pa sir. Pa-interrupt ma'am. Apo. Ano po yung sabihin nung sinabi niya na uneasy and roll out? Uneasy and roll out? Wait lang. Punta tayo dun sa mismo ano ko, sir. Uneasy and roll out. Ayan. Roll out will be slow and uneven. Ano po, base po sa pagkakaintindi ko dito, sir, is yung, di ba nga po, ang 5G, hindi siya, nung nirelease siya, hindi siya yun na yun eh, yung version, di ba nga po, nung sabi ko po sa webinar po natin sa uh, Boss Road, is nag evolve pa siya. So, kung ikaw consider po natin yung disadvantage ng 5G na, na sinasatisfy po nila yung customers na pang-build, na pang-build ng tower, di ba po, parang kumari, kung alas sabihin po natin, uh, internet service provider natin, di ba po pag under maintenance, nagiging mabagal po yung service and rollout ng produkto. Naga, di ba? Dahil po sa pag-improve ng, ng network nila, ang nangy- ang disadvantage din, may inip yung customer or yung client kasi gusto, di ba, ang gusto po natin, um, na, ano, hindi walang interruption, Eh, di ba nga po, kung gusto nila ng mas mabilis na network, kailangan pa po nila mag-install ng physical. And it will take time po. And syempre, yun nga, mga, ang haba ng mga proseso, kung wari, bibili pa ng lupa. Ang tinutukay po dito ng roll-up, base po sa pagkakaintindi ko, is yung daloy ng servisyo ng uh, provider ng 5G para lang masunod yung gusto nilang speed pagdating sa 5G network. babagal. Yun nga po, parang sa PLDT, di ba, pag may maintenance, parang magsa-stop agad, stagnant. Parang, dapat, di ba po, may backup. Yun yung concern ng Alvarez Technology Group po. Ayun po. Sagot na po okay. ba? po. <laughs> next po tayo. Uh, yun nga po, tapos, next po is uh, ang idadagdag ko din po na concern po nila sa nun, lipat na po natin dito, is ang isang disadvantage is yung physical barriers. So, sabihin nga po natin na maraming 5G towers na naka-install and malapit yung proximity natin. So, makikita nyo po dito sa picture, meron may hawak ng cellphone. Ang disadvantage po niyan is pag may physical barrier, barrier tulad ng building, kahit puno po man yan or simpleng dahon, pag nakaharap po siya sa uh, millimeter wave ng 5G, ay ang disadvantage niya is mapapabagal yung connectivity or connection ng 5G network. So, sabi dito, this image shows that shows shows that 5G has a limited area of coverage and it is affected by physical barriers and make millimeter wave shorter. So, kapag sabihin natin, maganda nga yung, ano, maganda nga yung tower na nilagay dyan. Uh, maraming nodes kasi doon ang gagaling yung millimeter waves. Paano pero, madaming building na nakapalibot. Kung wala, imagine New York City, di ba maraming building-building. Naglagay nga sila ng 5G. E eh, maraming nakaharam. Ang hindi lang maganda sa 5G, pag nasa lugar ka na mabuilding, maraming puno, hindi guaranteed na mabilis yung speed, may barrier. Ayan. Next is, ayan, billions of users around the world become more aware of mobile phone technology. So, ang focus talaga nila is convenience. Tulad ngayon, yun na pandemic, very evident sa atin, lahat na is cashless. e-payments, ganyan. And, yun talaga yung inaasahan natin as clients and customers na mas uh, convenient and makakatulong nga talaga ang 5G sa pagpapadali ng mga transaction natin. Kahit uh, simpleng call, simpleng data transfer, or other transactions. So, sabi dito, he also concluded, EDT, na 5G technology is a way for the leading mobile companies to outstand their competitors. Ito na nga, dito na talaga nagkakalaban-laban yung mga um, mobile brands. Ayan. So, nandito na po, tapos na po tayo sa uh, disadvantages, nasa technology na po tayo. Ayan. So, sabi ni Brownie na 
ang major instrument ng manufacturers ay addressing the needs for test equipment. Ayan na. So, makikita po natin na para malaban nila yung 5G network sa kanilang branding, ay pinapakita nila yung test speed, yung mga talagang yung network nila, kung makompare nila sa ganitong version or kaya ganitong phone. And, nagkakatalo siya, pinapakita nila yung frequency waves or yung MBTS para ma-market yung technology. And, baliban dito, kailangan... So, ang suggestion ni Sigan, kasi di ba, yung iba, yung iba, yung iba nating phone, merong 4G, merong 5G. Di ba, tapos meron din mga cellphone na 5G lang. So, ang suggestion ni Sigan, ang suggestion ni Sigan dito is dapat hiwalay yung connection ni 4G and 5G. Kasi magkakaroon ng conflict kapag pinagsabay na naka-on yung 4G and 5G. So, Pero, di ba, meron naman tayong feature sa cellphone na automatically nagsiswitch ng networks. So, ang suggestion lang ni Sigan dito is hindi dapat magkasabay or mag-exist yung 4G network. Alin dapat, ano lang doon, pag i-integrate siya sa device, either 4G or 5G. Kasi iba yung, iba yung kapa capability ni 4G kay 5G. Yun. So, meron tinatawag na dynamic spectrum sharing. Ibig sabihin dito, ito yung feature na makakapag-divide or makakapag-adapt kung alin yung network na gagamitin ni user automatically. Whether 4G or 5G. Ayan. And according to Qualcomm, again, ang Qualcomm isa sa mga major uh, companies na gumawa ng 5G. 5G is used across three main types of connected services, uh, mobile broadband, mission critical communications, and the massive IoT or Internet of Things. Ibig sabihin po dito, ang 5G ay hindi lang ginagamit sa cellphone, kundi sa technology tulad ng uh, driverless cars, ng mga in the medical field, and artificial intelligence virtual reality, just not solely sa mobile phone. A defining capability of 5G is that it is designed for forward compatibility. Ang goal po talaga ng 5G is para flexible, mas supporting future services virtually and without, ah, hindi na kailangan ng uh, masyadong human, ano, lahat automatic that are unknown today. So, very futuristic and ambitious yung goal ni 5G. So, babalik tayo dito. Meron pa akong additional information. kung saan nagagamit si 5G. Hindi ko siya na-mention before. Eh. Wait lang. Karag, ano din, the additional information. Maliban sa driverless cars, sa mga doctors na nag operate virtually, ang ano din ni 5G is wait, 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 wait. Ayan. So, malalim na to. May mga Network functions virtualization na technology. So, iba, may mga specific technology. So, where is 5G being used? Ayan, mission critical communications. Tulad ng remotely explore mining areas or shut down a nuclear power plant. So, marami talagang sa, uh, sakop or use ang 5G. Ayan, instead of human interaction, lahat ay remotely. Para hindi mag ng human life sa mga mining areas. Paliban doon, nakaano din ang 5G sa mga sensors virtually. Ayan. Para mayroong low-cost connectivity solutions. Aside from that is, ito sa cloud. Recognizing that computing can be now done sa cloud, kailangan ng maraming processors and makakatulong ang 5G sa pag-maintain um, and manage ng data sa cloud. Ayan. Aside from that, mm -hmm. five... Hello? Po? Yes po. Sige lang po ma'am. Ay. Okay. Tapos, uh, maliban po doon, na meron ding positive effects sa mga businesses. So, ayan. Tulad ngayon, since pandemic tayo, lahat online-based na. Lahat ng transactions is online. Ang physical na lang is yung delivery service. Ayan. And, ayon, maliban sa mga services, Meron na din ang ginagamit, ginagamit or gagamitin ang 5G sa mga smart cities, smart buildings, 
para yung mga pangkabuhayan natin, yung mga smart home devices, di ba yung mga automatic na bumubukas yung aircon, yung ilaw, hindi ka na talaga gumagalaw, Ma yun, yun din yung silbi ni 5G, para mas maging efficient pa siya, yung mga Alexa-Alexa, yung mga ganun. And, ah, baba. Ayan, autonomous vehicles, mga, ito yung mga, diba, Tesla nga, ganun. So, mas pinapaanal pa talaga nila yung automatic. Ayan, tapos, yun, okay na, yun, yun na. Next na tayo. Okay, tapos na tayo sa where it is being used. Ayan. Robots, ayan, artificial intelligence, virtual reality. Ay, hindi, ito na pala tayo. Dito na, dito na tayo sa issue or yan, sa issue or current issues that affect 5G. So, sabi ko dito na 5G, di ba nga, ang, it is an ambitious goal that has the capability of a sustainable evolution such that it is designed to do a variety of things that can help transform our lives. Giving us faster download speeds, 10 times the current generation network, low latency for more capacity and connectivity for billions for billions of devices, especially in the areas of virtual reality, the Internet of Things and Artificial Intelligence, as defined by Qualcomm and Miller Sundar and mga references. So, ito na my issues. Pero, itong generation of network, kahit, kahit alam nating Maganda siya, magaling kasi hindi lang sa cellphone pala natin 'tong magagamit sa pangkabuhayan, online talaga lalo na ngayon online na. Pero conspiracy theories hindi po talaga natin maiiwasan yung mga tao na nagsispread ng fake news, conspiracy theories na nakakaapekto sa image or perception ng mga tao patungkol sa 5G. Ang kina ang nakakalungkot dito ay na nagkaroon siya ng casualties such as fear and death. Opo, may namatay na po at may pinatay dahil sa 5G. Ganun na siya kalala. It gives confusion and misinformation given that 5G is not yet fully implemented. Tulad nga po ng alam natin at napapansin natin na porket na market yung 5G, nag-ano pa rin siya, nag improve nag evolve and it is important to validate facts and understand how this new generation of technology affects everything around us. So, pag nagkaroon Nakakita po kayo ng balita patungkol sa 5G. Talagang i-fact check po natin as much as possible sa reliable sources and alamin kung ito ba talaga yung bagong feature or update sa 5G. Ay, wait lang. Conclusion na agad. Di pa ako tapos. <laughs> Ayan. So, break tayo dito. So, ang mga issues ay sabi dito, sinisi ang 5G sa health from cancer to the current pandemic. May kinalaman daw, so eto daw guys, may kinalaman daw ang 5G sa cancer. Ito nakaka-stress. Pati sa COVID, ano yung masasabi nyo doon guys? Ano ang opinion nyo doon? I think sa radiation. Radiation lang dapat. Oo. Uh -uh, uh, baka yun. na may it, it may lead to skin cancer. Skin cancer. Mm-mm, yun. Pero... Or radiation. Yes, totoo. Tama, valid yun. Radiation. Kaya din nila naliling sa cancer. And depende na lang din siya kung malapit ka sa 5G towers kasi yung frequency mataas eh. And di ba pag gumagamit tayo ng network, talagang yung flow ng wave is mataas. However, ito na yung second question. Ano naman po ang masasabi nyo na may kinalaman daw ang 5G sa COVID at kaya may pandemic? Ito. <laughs> Di ba? Parang, seryoso ka ba? <laughs> yeah, Sir Arvin. Uh, wala akong ano eh. Wala akong maisip na statement na magsusupport na totoo yun. Di ba? Di ba yung kasama natin? Si... Kasi, uh, as in the first place daw, ga galing. Hello? Ha? Hello? Hello? Naglalag ba ako? Hello? As in, medyo. Choppy, choppy. Oh, medyo. 
Wait lang, wait lang guys, wait lang, wait lang. Ayusin natin yan. Chapi ako, chapi. Ayan na, ayan na. Okay. Hello? Hello? Ayan. Ano? Hello? Janelle? Diyan ka pa? Hi. Ayun. Okay, go. Um, Sige, go. Ano? Kasi in the first place, ano? Galing sa isang... Galing sa isang tao yung sakit, di ba? Hindi sa... Some sort of technology. So, wala, walang evidence na gano'n. Oo. Yeah. Ikaw, Miss Gail, do you have any uh, thoughts or uh, rea- uh, what do you want to share or what is your thought about people saying that uh, 5G is uh, the reason behind COVID? Um, you can type it? Or uh, same it? thought lang din. Okay, ayan. Same thought lang din po from Miss Janelle. Ayan, okay, thank you po. So, ayan. Pero parang, nung, nung nakita ko, parang seryoso ka ba? Parang, so, dami-dami ng ano, ang dami niyong gumagawa pa kayo ng kwento. Ayan. So, ay, ito pala. Sorry, sorry. Di pa, meron pa tayong information. So, aside from that, ayan na. According to Vice, ito yung one of the, uh, Sources. Vice is one of the sources that gives a lot of information about science, technology, engineering, and mathematics. Talaga. So there are theories according to uh, Vice that spreads um, through Facebook groups. Dito na nagsistart yung trolling and misinformation. Uh, we are very aware na social media like Facebook talaga, can easily spread disinformation, misinformation. So it created political, political parties and protests in which one person had to kill its members. Ayan, ganyan po siya kalala. That claimed 5G was threatening to kill families with mental health issues, also claiming it can cause cancer, infertility, Alzheimer's, and autism. Even the coronavirus made impassioned, disciplines burn their mobile phones and spread misinformation, encouraging people to ignore safety measures and to interfere with vital communication Services that make them all more vulnerable and can endanger their lives at risk. So, hindi pa nga po na-implement or na-integrate masyado yung 5G. Ganito na po talaga nangyayari nung May. Ah, uh, yun. Nung May ko po kasi siya ginawa. So, imagine, di ba parang, bakit? Parang, ang daming buhay na nawala dahil lang sa wrong information. Yun yung nakakalungkot at nakakabigla. Mm-hmm. Diba? Hindi natin... Ang ganda-ganda ng image ng 5G. Tapos may mga tao talaga, hindi ko alam kung bakit ganun sila. Umabot na lang nagpatayan, which is really sad talaga. So, we really need to be informed kung ano po talaga yung purpose ni 5G. Sabi ni Dr. David Robert Grimes, isang science writer with professional training in physics and cancer biology, in interview siya ng Vice. And yung takot daw ng mga tao sa increase ng frequency eto na nga yung mga radiation radiation that seem huge so ang sabi ang 5G particle still be about 17,000 times less energetic than the weakest possible light sabi ni Dr. Grimes na people need to build more transmitters although with other people seeing this bill they panic which she finds a bigger factor kaya nagra-rise yung misinformation totoo nga naman di ba kahit sa covid di ba Masyadong nagpanik yung tao and sa pagpanik ng tao nagkaroon ng misinformation and naapektuhan tayo. Hindi na so sobrang panik natin, wala na si isip natin kung ano ba yung totoo sa hindi. Tulad din po siya ng 5G, ganun yung nangyayari, nangyayari nung mga May pa. Even before lockdown. So dahil sa panic and sinasabi niya na yung mga conspiracies and narcissists nagdadala ng trouble and panic. So, sabi ni doctor na, ito na, ito na, Janelle, ito, ayan. Radiation is also a concern that leads to people putting bacon foil on their walls to block the signals. So, natakot na sila sa technology. Sabi ng FCC or Federal Communications Commission that there are not any problems with 5G radiation but they still need more research. So, nung May, wala daw... Uh, Uh, issue or problem sa 5G radiation at nagpapatunay na nakakapag sa cancer. Pero, uh, according to Tech Insider, nagre-research pa rin sila. 
So, ayan ang sag, ano, dyan yan. Pero, tama yun, very good ka doon. May kinalaman siya yung, kaya sila natakot. So, ano pa dito? Ayan, piniprito daw ng mga tao yung mga cells nila. Tapos, di ba? Parang, ano ba? Ano ba? Nakakano. <laughs> so, dahil daw sa millimeter wave, it's not strong. And results from the study of millimeter wave, it does not penetrate human skin. So, hindi siya nakakasunod ng balat. And hindi ganun kataas yung frequency in terms of damaging our cells. And that cannot really, wala pang proof na nakakapag-cause ng cancer. It can be warm because of the ano, heat. Pero ayun. Um, yun. And as for the oxide, uh, eh, oxygen, sabi kasi daw nila, ang 5G daw, they, uh, kinukuha niya daw yung oxygen sa air. Diba? Ang dami na nalang, ay, ano, bali, ang dami na nalang kwento. Diba? Pa, 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 ano ka nalang, papakamot ka nalang, ano ba? Tapos, well, there's a network of pseudo-scientists, scientists with degrees, like natural health, who are claiming also, all sorts of complete nonsense of YouTube. So, kahit mga tao na may credentials, na may uh, fields of expertise, kahit sila mismo nagkakalat daw ng misinformation. So, parang at the end of the day, sino napapaniwalaan natin? And the answer to that is to really research talaga and gather uh, the same information from different sources. So, we, hindi natin, hindi talaga madali malaman kung ano yung factual sentence. So, ito na po yung conclusion ko. Ayan, uh, magtatapos na po tayo. Sakto po tayo ito matatapos. Yay! Ayan. And, ang conclusion ko po ay, sabi ko, walang kasiguraduhan, pero yung gusto ng 5G, yung ambitious goal nila in terms of net uh, mobile, internet of things, uh, for businesses, for smart cities, there are endless possibilities na pwede siyang magamit sa future. Pero, kailangan po natin malaman at intindihin na work in progress. And we should not expect, kasi pag nag meron tayong high expectations kay 5G at hindi, nat, hindi nila napatunayan or nagawa or nagampanan, madi-disappoint lang tayo. So, let's have the patience in for, ano, for those developers for the for the network developers na hopefully talagang magawa nila yung gusto nilang gawin and may utilize natin siya in the future expect natin hindi pa talaga perfect lalo na bago pa lang ini-integrate yung 5G and unti-unti pala siyang ini-expand globally and in the market and magkakaroon ng uh, siya ng use sa government economy automation and healthcare and magka, dito na din magsa-start yung pag-expand ng artificial intelligence virtualization na magagamit natin to connect with people virtually, locally, and internationally. And makakapagbigay din to ng kakayahan para sa mga devices na kumonekta gamit ang millimeter waves. So this is seamless na nagkakaroon ng extraordinary speed. So furthermore, tayong mga clients, us users, consumers, beneficiaries ng technology na to ay kailangan din, meron din po tayong responsibilidad na hindi lang natin iaasa sa kanila lahat na maging pragmatic, maging skeptical. So, kailangan talaga inaalam po natin information. Huwag po tayong magpapauto kung ano agad. Huwag po, po tayong magpadala sa panic ng mga tao na nakikita natin sa social media na patungkol sa 5G. Kung totoo to, hindi, kailangan uh, pinafact check natin. And depende din ito sa tao kung paano nila gagamitin yung internet na nag, dalawa lang ang pagpipiliin natin is either tayo ay makakatulong sa pag-spread uh, ng factual information or tayo yung reason kung bakit tayo nakapag-harm or nakapagdagdag sa fear and panic ng mga tao on how 5G can impact the future. Ayan. Thank you so much, guys, sa oras nyo. Alam kong Sunday ngayon. Um, pahinga po tayo lahat. And I hope may natutunan po kayo. Um, makikita nyo po ako kung gusto nyo po po kung makita or makausap. At siya abe po, Facebook, YouTube. And ayan po. So, balik tayo sa Google Meet. So, eto na kayo naman. Oh. Um, last na po. Do you have any questions?
further question? Yan. Uh, yun. So, ayan na. So, ito talaga ginagawa ko sa, ano ko, peer mentoring. Nagpaparecite ako. <laughs> so, dalawa na lang tayo. So, um, para, para malaman natin kung ano, you can share yung natutunan nyo or kung meron kayong karagdagang information na hindi nasama dito about networks and communication. So, ayan. Pwede nyo i-chat or pwede nyo sabihin kahit ano. Ayan. So, guys, thank you so much. Share, share. Uh, ano yung realizations nyo or learnings? Sino mauna? Hello? So, guys. Ayan na. Si Sir, si Sir Arby no. na ba? Ano? Huwag na po kayong mahiya. Dalawa na lang tayo dito. Ay, tatlo na lang tayo dito. Eh, ay, sige. Ayan. Ah, sige, Sir Arvid. Okay lang po ba ikaw po mauna? Sir? Um, yung 5G promise. Yung 5G promising siya. Pero, um, parang long way to go pa. Kasi, eh, ang dami pa niyang na-encounter na para mga barriers dun sa technology. Pero in terms of doon sa advantage, advantage niya, ano siya eh, parang uh, nasagot na yung kung ano talaga yung hinihingi ng mga customers in, sa case ng network transmission. Yeah. Yun, yun lang po. Okay po. Thank you po Sir Arvin. Yes. Ay, okay lang po Miss Gail. Ayan. So, ayan na. Okay, Janelle, it's your turn. Share anything. Um, mga reactions, violent reactions. Ano na pinino sa mga nalaman mo? Yan. Yeah. Ano? Um, ano na? Mas marami pa lang nalaman tungkol doon sa 5G. Kasi ano pa lang. Ngayon, ngayon ko lang kasi nalaman na marami na pa lang namatay because of 5G. As in, ngayon ko lang nalaman. Kasi... Familiar, nagiginig ko na yung 5G networks pero hindi ko pa alam yung buong sakop niya or yung ano niya, kung anong discussion talagang meron dun sa 5G. So ngayon ko lang nalaman. Lalo na ano kasi 4, 4G mostly gamit ko. And then, ayun, ganun pala siya, ganun kalawak pala yung range na meron sa 5G na dapat uh, mag-iingat din pala ano kasi ano um, ano rin pala nakaka-apekto din pala siya sa hindi lang sa tao kundi sa paligid natin sa sa sarili natin ganun and syempre sa technology na nag-evolve ngayon baka mas lalo pa may iba pang ma-discover ganun mas lalo nang dagdagan parang ganun in lang things. Thank you. <laughs> Thank you, Dan. And you're always welcome, Jamila. Ayun na. Hi, Miss Gail. Kamusta ka po? Ayan. So, I know, ayun, based po sa natutunan niyo po nung uh, talk ko po sa guild niyo and sa ano natin today. Hello po. Okay naman po. <laughs> okay naman po. Meron ka po bang gusto ni share or realizations or learnings? Um, ano po, madami po ako natutunan sa inyo po <laughs> sa meeting na ito. Kagaya po ng pagiging aware po tungkol sa 5G. Yeah. Ayun po. Okay. Thank you. Ayan guys, ang mga papakita na ulit ko. Ayun, tulad ng sabi ko lagi, thank you sa oras nyo and wag po kayong uh, mag-hesitate na i-chat kung may questions pa po kayo. And if interested po kayo na kung gusto niya po pa po magkaroon ng ganitong session, um, ayun nga po third year computer science student pa lang po ako and hindi po ako lagi nagkakaroon ng ganito vacant time ko lang and kaya ako nagkaroon ng ganito dahil um, yung webinar for our course namin exclusive po talaga dapat siya kaso that time mahina yung internet ko and hindi na record so magandang opportunity kasi um mas naka, maka, nakatulong pa tayo sa ibang tao. And thank you guys. 
And meron ba kayong suggestions para sa future ganito natin? Or meron ba kayong um, gustong um, feedback para i-improve natin to Kung wari, time or flow, okay lang po ba yung oras natin? Kung gano'ng katagal? Hindi ba boring? Okay. Ano? Okay, okay. okay nung okay. 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 Um, ano, may suggestion sana ako. Di ba, te, ano, uh, nakapag-webinar ka na tungkol sa web dev. Uh, may iba ka pa po bang, may iba ka pang alam na program language, programming language, na pwedeng maituro? Or may, um, uh, ano, may discuss sa webinar? Pwede din. Ang alam ko is Java, PHP, Tapos, debate kung PL talaga and PL. <laughs> so, naturo, na, nag, ano na ako ng uh, JS sa webdev. Um, SQL, nagturo na din ako. Guys, kung, uh, meron din po akong tutorial and webinar na recorded uh, sa aking YouTube about SQL. Nagturo po ako um, kung paano gumawa ng database gamit ang SQL. And, yeah... Ano yung ano ko sa Java? Yung ano balikan sa Java? Pero PHP, um, nag-webdev class pa din ako ngayon. And I ngayon, uh, ay, nag, nag, ano ka, may gumagamit kami ng PHP. Siguro, tal, ano, ilalagay, ililista ko yan. So, possible na mag-PHP, mag-ano ko ng PHP. Pero pag ano na ako confident, kasi di pa talaga ako maruno. And ayun. Ayan. ayun. So, ayun lang. Um, Tapos na tayo talaga, guys. Maraming salamat po sa oras nyo. Sana marami po kayo natutunan. Um, kung meron po kayong recommendation na tutorial or maganito, um, feel free to chat me lang po. And, ayun po. Thank you po talaga sa oras nyo. And, ingat po palagi. Ayan. Thank you po. Thank you, guys. Maraming salamat talaga. <laughs> ayan. And, i-upload ko po itong yeah, recorded session. Kung, uh, thank you kung din po. po. Ayan. Thank you din po, Miss Gail. Thank you, Sir Arvin. Thank you, Janelle. Ayan. Happy Sunday po. Ingat. Bye-bye.